Здравствуйте, друзья! Вы на канале fit for life Все мы знаем такую силовую дисциплину, как стронгмен. Участники этих соревнований, как правило, здоровые мужики весом за центнер, а то и полтора, поднимающие тяжеленные камни, бревна, штанги и переворачивающие огромные покрышки. Вы удивитесь, но и женщины способны поднимать такие веса, которые большинство среднестатистических мужчин даже не оторвут от земли. Что подтверждает героиня нашего сегодняшнего видео, британка Донна Мур. Она не выглядит как фитоняшка с журналов о бодибилдинге и здоровом образе жизни, и это нормально. Эстетика не ее конек. Ее главное преимущество – это огромная сила и мощь. Женщина родом из Колберна, Северный Йоркшир, Англия, ей 40 лет, и она мать-одиночка с двумя детьми. Десять лет назад Донна Мур была вялой, толстой и несчастной. Она в одиночку растила двух ребятишек, и ей было очень тяжело. Но с тех пор многое изменилось в ее жизни. А изменения произошли в то время, когда в далеком 2011 году она обратилась к врачу с тем, чтобы он помог ей советом, как сбросить лишний вес. Доктор посоветовал пойти в тренажерный зал. Сначала Донна, как и многие девушки, ходила на групповые занятия, но особого эффекта не было. И тогда она решила заняться пауэрлифтингом. Через год, в 2012-м, британка впервые приняла участие в соревнованиях, когда решила заявиться на турнир по становой тяге, который проходил в тренажерном зале Force Gym в ее родном городе. В этот момент она не только влюбилась в соревнования, но и выиграла турнир по пауэрлифтингу и отдельно турнир по становой тяге. После этого результата она постоянно прогрессировала в своих силовых показателях и постепенно дошла до того, что стала выступать на международном уровне. Среди ее достижений – титулы сильнейшей женщины мира 16, 17 и 19 годов, победа на Арнольд Про Стронг Вумен 2018 и два титула Арнольд Ворд Чемпион. Донна является рекордсменкой мира в поднятии камня и атласа. Самым большим камнем, который она поднимала, стал 171-килограммовый камень. Донна забросила его на высоту тумбы в 120 сантиметров. Рекорд был установлен 27 сентября 2020 года в рамках третьего эпизода второго сезона британского онлайн-сериала «The World's Ultimate Strongman». Мур начала с разминки с камнем весом 100 килограмм, который прошел очень легко. Затем она подняла 120, а также 160. Вишенкой на торте стал 171-килограммовый снаряд. Немного из других рекордов Донны Мур. Она стала единственной женщиной, которая смогла сдвинуть с места и протащить по полосе 19-тонный самолет и подняла с пола над головой гантель Инча весом 82 килограмма. Причем сейчас она регулярно повторяет этот рекорд на тренировках и даже на несколько повторений. Также она приседает со 140-килограммовой штангой на груди на три повтора, выполняет становую тягу 240 и толкает с груди 130 килограмм. У меня нет никаких увлечений, кроме тренировок. Все, чем я занимаюсь, это работаю, воспитываю детей и хожу в зал, говорит Донна. Чтобы чего-то достичь, вы должны чем-то пожертвовать. Мур регулярно тренируется в специализированном спортивном зале в Корнсете, графство Даром. Проблема в том, что он находится в двух с половиной часах езды от дома. Но это ближайший зал, в котором есть все необходимое для тренировок донное оборудование. И она вынуждена идти на подобные жертвы. В преддверии турнира Arnold World Champion я проводила около шести тренировок в неделю. Но иногда мне приходилось проводить даже две тренировки в один день. Потому что в другие дни я была на работе или не могла тренироваться по каким-то другим причинам. Это было сложное время, говорит Мур. К слову, Донна работает реабилитологом с пожилыми людьми, помогая старикам восстанавливать свое здоровье после травм. Хотя Мур гордится тем, чего она достигла в спорте, она скромна и в основном держит все в себе. Многие соседи, коллеги и люди, о которых она заботится, понятия не имеют, чем она занимается в свободное время. До недавнего времени она была полностью самофинансируемой. 
Но теперь у Донна есть спонсор, который поддерживает ее в расходах на проезд и проживание. Соревнование «Самая сильная женщина» – это дорогостоящий бизнес. А призовые деньги минимальны, особенно по сравнению с тем, что зарабатывают мужчины. Девушки, которые занимаются этим спортом, чаще делают это на энтузиазме и любви к этому виду спорта. Мур часто сталкивается с враждебностью и старомодными стереотипами. «Честно говоря, общество не очень любит женщин, поднимающих тяжести», — говорит она. Люди находят это странным. Они думают, женщины не должны быть такими. Но я им отвечаю, что если ты сильная, это еще не значит, что ты не можешь быть женственной. Тем не менее, большинство людей, и особенно те, кто составляют ее окружение, поддерживают то, что делает Мур. Время от времени она испытывает некоторый негатив, в основном в интернете, но старается не обращать на него внимания. «Мне часто пишут в инстаграм, и как это сейчас называется, троллят», — говорит она. «Но мне совершенно безразлично, что говорят эти люди. Сейчас я довольна своей жизнью и тем, чем занимаюсь. Я чемпионка мира, мама двух прекрасных детей, и сейчас у меня есть молодой человек, и мы любим друг друга. И это самое главное». На этом все, друзья. Если это видео было вам интересно, то нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал и до новых встреч.